Bienvenue dans Aiguillage. Cette semaine, le point sur l'avancée de l'un des projets suivis depuis quelques temps déjà par Aiguillage, celui de la création de l'Autun Vapeur Park. Ma dernière visite remontait à l'été 2012. Vous le verrez dans ce reportage, les choses ont bien changé depuis et le petit réseau en ovale est devenu beaucoup plus grand et les premières constructions en dur ont vu le jour. L'Autun Vapeur Park a posé ses premières traverses sur un terrain de la base de loisirs de l'ancienne Augusto du Nôme en Saône-et-Loire, en plein cœur de la Bourgogne. En 2012, les trains tournaient en ovale sur ce terrain, sur un réseau provisoire qui était démonté après chaque journée d'exploitation dans l'attente de pouvoir s'installer durablement et plus confortablement sur un autre terrain adjacent. Deux ans se sont écoulés depuis cette installation précaire et le moins que l'on puisse dire, c'est que la métamorphose est totale. De gros travaux de terrassement ont été réalisés au printemps 2013. Des voies ont été posées et les premiers bâtiments construits. Notamment une petite remise à l'échelle un tiers destiné à abriter le matériel roulant. Nicolas Grégulski, le président de l'association, revient sur ces deux ans passés depuis la dernière visite de la caméra d'aiguillage. On est passé du stade où on avait le réseau portatif au réseau fixe. Donc en fait, l'an dernier, nous avons passé notre printemps, hein, depuis le début avril, à, à terrasser pour la pose de la voie. Une fois que le terrassement a été fait, on a pu donc poser la voie ferrée. Et puis on a, dès l'an dernier, aussi commencé l'aménagement des espaces verts en euh, bah, semant du, du gazon, par exemple. Et puis euh, nous avons aussi bah, fabriqué l'élément important qui nous permet de stocker le matériel, donc notre petit dépôt, euh, dans lequel on peut stocker euh, quatre wagons voyageurs et puis une locomotive. La prouesse est d'autant plus grande que les membres de l'association sont partis de rien. Un terrain vague mis à leur disposition par la municipalité. Pour l'association, le plus urgent était de pouvoir abriter son matériel roulant sur place pour éviter d'avoir à le transporter chaque jour d'ouverture. Donc en fait l'objectif de ce club c'est de reconstruire l'ambiance d'un petit train de chemin de fer départemental du début du 19 du 20e siècle. Voilà. Donc en fait l'idée ça a été de s'inspirer de ce qui existe dans la région. Donc en fait, on est dans un département où il y a encore pas mal de, de patrimoine, de, de monuments qui ont été conservés. Et donc c'est pour cette raison qu'on s'est inspiré de, de, qu de l'histoire du taco qui reliait Autun à Château-Chinon, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, euh, bah, par exemple, pour la remise qui est derrière vous, hein, on a euh, été à étang sur arou Puisqu'à étang sur arou il y a toujours une, 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 un, un dépôt d'une locomotive qui est toujours existant. Donc en fait, on l'a reconstitué à l'échelle entière. Et puis, ben, euh, on a commencé de, de reconstituer un château d'eau. Bon, il n'est pas terminé, hein, il y a encore du travail. Et puis, ben, l'idée hein, à l'avenir, ce serait de pouvoir construire une, euh, une gare qui serait la, la réplique euh, d'une gare de, de CFD. Fidèle à l'idée de s'inspirer de bâtiments ferroviaires existants ou ayant existé dans le Morvan, la remise 
a été construite sur le modèle de l'une de celles autrefois exploitées par le taco. Vous restez conforme en fait à, à la dimension, à la taille réelle de, du dépôt d'étang sur Arou, divisé par 3, donc notre mise mesure 3 mètres de long à l'extérieur et euh, 2 mètres de large euh, et toujours extérieur. Donc comme nos wagons voyageurs mesurent 2 mètres de long, vous voyez, on ne pouvait pas les stocker en longueur. Donc du coup, on a trouvé un système pour les empiler les uns sur les autres. Et nous avons mis en place dans ce petit dépôt un, un palan électrique monté sur un chariot qui nous permet bah, de rentrer les wagons à par un et puis de les charger, de les superposer les uns sur les autres. Et la voie du milieu permet de garer la locomotive. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un wagon pèse 120 kg. Donc même à deux, en fait, l en, l en, l en, enfin, on a très peu de place pour être à deux personnes à l'intérieur. Donc c'est le meilleur système que l'on ait trouvé. L'Autin Vapeur Park s'apprête à vivre sa deuxième saison complète d'exploitation sur ce nouveau terrain avec un circuit qui est loin d'être totalement développé. Donc, en surface utilisée, on exploite 1200 m2 de terrain et on a un réseau qui a une longueur développée de 250 mètres. Mm -hmm. voilà. La particularité de ce réseau, c'est que nous avons un rayon de courbure qui est très faible. Nous avons un rayon de courbure de 6 mètres. Donc en fait, seules les locomotives à deux essieux peuvent circuler sur ce réseau et euh, bah, les, les wagons euh, arctiques, enfin, montés sur des bogies. Mmh. Voilà. Toute locomotive supérieure à deux essieux, des 0,30, des choses comme ça, ne peuvent pas circuler sur ce réseau. C'était une contrainte qui était liée au terrain ou à la dé au dessin du circuit qui a... en, en fait, on a, on a réutilisé une partie de notre réseau portatif qui, lui, pour des raisons de dimension, était déjà en rayon de courbure de 6 mètres. Donc, on, comme on avait déjà quelque chose, on ne voulait pas tout recommencer à zéro. Et puis, si on partait sur un rayon de courbure, euh, le standard, hein, c'est supérieur à 10 mètres. Hein. Par exemple, le Swiss Vapor Park a un rayon de courbure de 14 mètres. Mmh. Donc si on partait sur un rayon de courbure de 14 mètres, en termes de terrassement, ça nous faisait faire des travaux énormes et on n'avait pas le financement pour pouvoir réaliser ces travaux. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur ce petit réseau et qu'à l'avenir, si on se développe, donc le projet c'est de repartir sur un, un vrai standard avec un rayon de courbure de 14 mètres pour pouvoir recevoir bah, toutes les locomotives. C'est-à-dire que les bois qui seraient là seraient re, re, bah, en, en fait, enfin... C'est-à-dire dire qu'il y aurait euh, deux réseaux en un. C'est-à-dire que le petit réseau resterait celui-ci, donc les locomotives du club, donc moi je pense rester sur des locomotives à deux essieux, pourraient continuer d'exploiter ce petit réseau. Mais euh, depuis ce petit réseau, on pourrait repartir sur un grand réseau qui aurait lui un rayon de de 14 mètres, où là, toutes les locomotives pourront circuler sans problème. Des perspectives qui sont d'autant plus envisageables que pour l'heure, le réseau installé n'utilise qu'une très petite partie du terrain qui lui a été attribué par la mairie d'Autun. En fait, on n'exploite actuellement qu'un dixième de la superficie qui nous est allouée. Donc nous, nous pouvons exploiter jusqu'à 11 000 m2 de terrain. Et donc euh, sur les différents plans qui ont été faits, sur les différentes projections qui ont été faites euh, avant d'attaquer les travaux, on espère pouvoir euh, construire un réseau d'une longueur développée avoisinant les 2 km. Voilà, hein, d'après les tracés qui avaient été faits, c'est possible. Donc en fait, on, on sait, moi en tant que président, hein, je me suis donné 10 ans pour essayer d'arriver à ces 2 km de voie ferrée. Alors l'objectif, ce n'est pas de poser 2 km de voie ferrée pour 2 km de voie ferrée, c'est vraiment de, de créer un véritable réseau et que chaque partie du terrain soit, euh, soit paysagée ou décorée ou qu'il y ait quelque chose. La première extension projetée du circuit permettrait au train de se rapprocher du lac et d'une aire de jeu très fréquentée par les enfants. Mais la concrétisation de ces extensions envisagées va dépendre des résultats d'exploitation des différentes saisons. La priorité de Nicolas étant de fignoler l'existant et de faire l'acquisition d'une locomotive à vapeur qui roulerait le dimanche comme sur les trains touristiques. 
je pense que l'idée de reconstituer vraiment un, le, ce chemin de fer départemental entre Autun et château chinois est une bonne idée. Donc ici, en fait, vous êtes un petit peu à, à la base de, de, de tout ce qui sera construit. Donc c'est pour ça que j'aimerais que très rapidement une gare puisse être construite ici. Et après, euh, en développant le réseau, bah, reconstruire comme c'était à l'époque, c'est-à-dire une gare à chaque intervalle ou un bâtiment. Où, vous voyez, après, les idées ne manquent pas. Que ça peut être une ferme, avec, mmh. euh, enfin, une mini-ferme avec des, des, des animaux miniatures, mmh. etc. Mais vraiment essayer de, de, de paysager ce, ce train. Parce que si c'est des rails perdus dans la prairie, c'est pas très rigolo. Mmh. La saison de l'Autun Vapor Park s'étend de fin avril à fin octobre. Les trains circulent tous les jours pendant les vacances scolaires, les mercredis et dimanches hors vacances scolaires et font relâche le lundi en juillet et en août. La semaine prochaine dans Aiguillage, le réseau en HO des Amis du Rail d'Alanzi en Belgique. Aiguillage, c'est chaque semaine un nouveau reportage consacré au tourisme ou au modélisme ferroviaire. Pour être sûr de ne rater aucun des prochains épisodes, abonnez-vous à sa chaîne YouTube et inscrivez-vous à sa newsletter que vous trouverez sur www.aiguillageaupluriel.eu. Vous recevrez ainsi chaque semaine un mail vous informant des nouveaux reportages publiés sur la chaîne. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, voici une sélection des vidéos à découvrir ou à redécouvrir.